ப்ராபபிலிட்டி பார்த்து போகிறோம் செஷன் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம பார்த்த ப்ராபபிலிட்டிஸ் நம்ம ஸ்கூல் டைம்ஸில் பார்த்த அதே ப்ராபபிலிட்டி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினாக வந்தால் வரும் இதுவும் கட்டாயமாக ஒரு டாபிக் வந்தே ஆகும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்லிட முடியாது வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஆனால் வந்துச்சுன்னா எது எதுலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் காயின் பேஸ்டு டைஸு அண்ட் தென் காட்ஸ் டெக் ஆஃப் காட்ஸ் இந்த மூணு பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி வரும் காயின் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டைஸ் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா டெக் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் ப்ராபபிலிட்டிக்கு முதல்ல ஃபார்முலா தெரியணும் ஒரு சார் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஆவரேஜுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருப்போமா ப்ராபபிலிட்டிக்கு சிமிலர் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியோடைய ஃபார்முலா சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் அது என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் காயினை டாஸ் பண்ண அப்படின்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்னது ஹெட் இன்னொன்று டெய்ல் இதை தான் நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் சொல்கிறேன் அது ஹெட்டாக விழலாம் இல்லை டெய்லாக விழலாம் நான் ரெண்டு காயின் அட் அ டைம் டாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன வரலாம் ஹெட்டு ரெண்டுமே ஹெட்டாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்கலாம் ஆர் ஒன் ஹெட்டு இல்லையா இது ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னு பார்த்தா தோணலாம் ஹெட்டு டெய்ல் இருக்கு டெய்ல் ஹெட்டு இருக்கு ரெண்டு ஒன்று தானே அப்படி கிடையாது இது ஒரு காயின் இது ஒரு காயின் இல்லையா இந்த காயினில் ஃபஸ்ட்டு காயினில் ஹெட்டு செகண்ட் காயினில் டெய்லுன்றது ஒரு ப்ரா பாசிபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு காயினில் டெய்லு செகண்ட் காயினில் ஹெட்டுன்றது ஒரு பாசிபிலிட்டி அது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது சரியா இதுவும் ஹெட்டு டெய்ல் தானே அதுவும் டெய்ல் ஹெட்டு தானேன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ மொத்த மாதிரி இந்த மாதிரி நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில் அட்லீஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க சரியா நான் ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் அது வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் பார்க்கணும் அதை தான் நான் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நான் சொல்கிறேன் அட்லீஸ்ட்னா என்ன இருக்கும் அட்லீஸ்ட்னா குறைஞ்சபட்சமான்னு சொல்லுவோம் குறைஞ்சபட்சம் சொல்லுவோம் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் இவ்வளவாவது இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அப்போ அதிகமாக எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் அதுக்கு அதான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஹெட்டாவது வரணும்னு நான் சொன்ன சொல்லக்குள்ள இது ஒன்று இது ஒன்று வரலாம் இதுவும் வரலாமான்னா இதுவும் வரலாம் இதில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஹெட் இருக்கு அதுதான் அங்கே மீன் பண்ணுறாங்க அட்மோஸ்ட்னா அட்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அட்மோஸ்ட் ஒன்று ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அட்மோஸ்ட்னா என்ன இருக்கும் அட்மோஸ்ட்னா அது வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும் அதை தாண்டி போகக்கூடாது அது வரைக்கும் தான் இருக்கணும் என்ன கண்டிஷன் சொல்கிறானோ அது வரைக்கும் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டியில் அட்மோஸ்ட் சொல்லக்குள்ள ஒன் ஹெட்னு இங்கே ஒரு ஒன் ஹெட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் ஹெட் இருக்குது இது வராது இது வராது ஆனால் அட்மோஸ்டில் என்ன சேர்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியில் அப்படின்னா ஹெட்டே இல்லாமல் இருக்குல்ல அதையும் சேர்க்கலாம் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்னு சொல்லக்குள்ள அந்த வேல்யூ வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவே இல்லாமல் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல அதையும் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அட்மோஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டியில் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ அட்மோஸ்ட்ன்றதுக்கு இதாக அர்த்தம் ஸோ அட்லீஸ்ட்னா குறைஞ்ச பட்சம் சொல்கிறோம் அட்மோஸ்ட்னா ஸோ மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் போகலாம் மினிமம் ஒன்றுமே எல்லாமே இருக்கலாம் அதையும் நம்ம என்னென்னா உள்ளே சேர்த்து தான் ஆகணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கல எனக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் காயின் டாஸ் பண்ணால் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் டபுள் காயினை டாஸ் பண்ணால் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் ட்ரிபிள் காயினை டாஸ் பண்ணால் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் தெரிஞ்சால் போதும் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன வரும் எனக்கு டூ காயின்ஸ் தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன்னா மூணு காயினை டாஸ் பண்ணேன் சரியா த்ரீ காயின்ஸை டாஸ் பண்ணால் என்னென்னலாம் வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு மூணுமே ஹெட்டாக இருக்கலாமா சரியா ஸோ அப்புறம் மூணுமே டெய்லாக இருக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ரெண்டு ஹெட்டு ஒரு டெய்ல் வரலாமா இங்கே ரெண்டு டெய்லு ஒரு ஹெட் வரலாமா ரெண்டு ஹெட்டு டெய்லு ஹெட் டெய்லு ஹெட்டு டெய்ல் ஸோ இந்த இடத்துல வேறு எப்படி வரலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் டெய்லாகவும் மீது ரெண்டு ஹெட்டாக வரலாமா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஹெட்டாகவும் மீது ரெண்டும் டெய்லாக வரலாமா சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வந்துருக்கு எட்டு
எழுதிட்டே போறேன் அப்படின்னா நான் ரேண்டமா எழுதிட்டே போறேன் அப்படின்னா எட்டு பாசிபிலிட்டிஸா வருமா இல்ல அதுக்கு மேல வராதா இப்ப நான் நாலு காயின் டாஸ் பண்ண எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஃபோர் காயின்ஸை டாஸ் பண்ணா பதினாறு பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் அஞ்சு காயினை டாஸ் பண்ணா தேர்ட்டி டூ பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஃபைவ் காயின்ஸ் எல்லாம் போக மாட்டாங்க சொல்றேன் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன்ல அது எப்படி கண்டுபிடிக்க இதுக்கு மேல தாண்டி போகாது அப்படின்னு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்ல ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணா நாலு பாசிபிலிட்டி மூணு காயினை டாஸ் பண்ணா எட்டு பாசிபிலிட்டி தான் நாலு நாலு காயினை டாஸ் பண்ணா பதினாறு பாசிபிலிட்டி இப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றோம்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அதுக்கு மேல தாண்டி போகாதுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றோம்ல அது எப்படின்னு கேக்கு அது எது வச்சு சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கன்க்ளூஷன் வரலாம் எனக்கு ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணா ஒரு சிங்கிள் காயினை டாஸ் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன டூ சரியா எனக்கு ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணோம்னா பவர் ஒன் போகுது எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வருது டூ பவர் ஒன் டூ ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறேன்னா பவர் டூ போகுது ஸோ வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர் மூணு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நாலு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன் இப்படிதான் போகும் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி சிங்கிள் காயினை டாஸ் பண்ணால் என்ன பாசிபிலிட்டின்னு வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதோ அதை பவரில் போட்டுக்கிட்டே வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருந்தா இவ்வளவுதான் பாசிபிலிட்டி வரும் இதை தாண்டி வராதுன்னு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிடும் இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எனக்கு அஞ்சு காயினை டாஸ் பண்றேன் சரியா ஃபைவ் காயின்ஸ் டாஸ் பண்றோம் எல்லாமே ஹெட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வரப்போகுது அதை தாண்டி எதுவும் வராது ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அஞ்சுமே ஹெட்டா வரும் ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா அஞ்சு ஹெட் அஞ்சுமே ஹெட்டா இருக்கணும் ஒரு பாசிபிலிட்டி தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணக்கூடாது எழுதி பார்த்துட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் புரியுது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ்க்கு மேல நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் நான் பவரா போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இவ்வளவுதான் வரும்னு என்னால ஈஸியா சொல்லிட முடியும் கரெக்ட் தானே ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சுதான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத நம்ம இதை வச்சுதான் சொல்லுவோம் இது காயின் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்ல டைஸ் ப்ராப்ளமும் இதே தான் ஒரு சிங்கிள் டைஸ த்ரோ பண்றோம் அப்படின்னா எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வரலாம் ரெண்டு டைஸ த்ரோ பண்ணா not 12, 36. கண்டிப்பா இந்த மூணு காயினோட பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் நாலு காயின் கேட்பாங்களான்றது டவுட் தான் சரியா மூணு காயின் தெரிஞ்சே ஆகணும் மூணு காயின் நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க காயின் தான் கேட்கல அப்ப மூணு காயினோட பாசிபிலிட்டி எழுத தெரியும் ரொம்ப ஈஸியா எழுதலாம் கஷ்டம் கிடையாது பண்ண அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் வரத்துக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு 
ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுவோம் இஃப் இட் காயின் இஃப் இ டாஸ் டூ காயின்ஸ்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒன் ஹெட் வர்றதுக்கு சரியா என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லையா அப்போ டேரெக்டாக ப்ராபபிலிட்டி கேட்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ப்ராபபிலிட்டி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்னா அவங்க கேட்ட விஷயங்கள் எத்தனை வரும்ன்றது தான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸு ஸோ அதை தான் டோட்டலாக சம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இதில் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர்னா ஒன்று டூ த்ரீ ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் த்ரீ டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது கொஸ்டினே அவ்வளோதான் ஆன்சரும் அவ்வளோதான் என்ன சொல்கிறது புரியுதா ஸோ எனக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் பார்த்தா போதும் அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்னு சொல்லக்குள்ள இது ஒன்று இது ஒன்று இதுலேயும் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஹெட்டு வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது டோட்டலாக சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பார்த்தா அவங்க சொன்னது மாதிரி மூணு மூணு சான்சஸ் வருது அது சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் த்ரீ டிவார்டட் பை ரெண்டு ஹெட்டு ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணாலே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ஃபோர் ஸோ வேல்யூஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு புரியலையா <laughs> 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 நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ்னா ரெண்டு காலையில் டாஸ் பண்ணால் எத்தனை பாசிபிலிட்டி நாலு பாசிபிலிட்டி அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் அ ப்ராபிலிட்டி அவ்வளோதான் ப்ராபபிலிட்டியுடைய வேல்யூ இது சரிப்போ ரெண்டு காலையில் டாஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எட் வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி டூ பை ஃபோர் அப்போ வேல்யூ ஒன் பை டூ டூ பை ஃபோர்னா வேல்யூ ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் விஷயம் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு சரியா ஸ் Find the probability of at least two hits. மூணு காயினை டாஸ் பண்ணால் இது எழுதி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ ப்ராப்ளம் ஒரே ஆன்சரை கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அதுதான் சொல்ல வரேன் சரியா எனக்கு ரெண்டு காயின்னா எனக்கு இதான் தெரியும் அதனால் அது பிரச்சனை கிடையாது மூணு காயின் வச்சு தான் ப்ராப்ளம் கேட்பான் மூணு காயினை வச்சு கேட்கக்குள்ள இதை நீங்கள் எழுதாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எட்டு பாசிபிலிட்டி என்ன எழுதாமல் விட்டீங்கன்னா உங்களால் எக்ஸாக்டாக அந்த வேல்யூவை ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியாது அதனால தான் இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் சரியா அவன் கொடுக்க மாட்டான் கொஸ்டின்ல இதெல்லாம் இருக்காது சரியா நமக்கு தான் இதெல்லாம் தெரியுது ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மூணு காயின் டாஸ் பண்ணால் அட்லீஸ்ட்டு டூ ஹெட்ஸ் வரணும்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாமா ஒன்னா டூ த்ரீ அண்ட் தென் ஃபோர் இந்த சைடில் வரக்கூடாது குறைஞ்சபட்சமாவது எவ்வளோ ஹெட் இருக்கணும் டூ ஹெட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ வேல்யூ எத்தனை இருக்கும் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ ஃபோர் டிமார் பை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் புரியுதா Is that a, next one. If we toss the four coins, if we toss the four coins, then what is the probability of if we toss the four coins, then what is the probability of getting four heads and four tails? Getting four heads and four tails. ஸோ எத்தனை காயின் டாஸ் பண்ணுறாங்க நாலு காயின் டாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன 
So, what is probability? 4 coins are ahead and 4 coins are tail. What is the possibility? You can see that all the heads are tail. So, 4 heads and 4 tail are tail. There are 2 possibilities. So, 4 heads, 4 tails are tail. So, 4 heads, 4 tails are tail. So, the sum of observation is 2. Sum of observation is 2. Total number of possibility? 16. Then 2 by 16 is value? 1 by 8. So value is 1 by 8. Puri is that? And the question is the possibility is also only. That is the sign of the head. That is 4 heads. So 4 heads is equal to 4 tails. 4 heads is equal to 4 tails. That is the sign of the head. So the possibility is equal to 4 tails. That is the sign of the head. So the possibility is equal to 4 tails. Puri is that? Puri is that? So next one. If we toss the three coins, if we toss the three coins, if we toss three coins, then find the probability of no heads. If we toss the three coins, then find the probability of no heads. Head there is good. No heads. No heads na head deh erka kula dah beri na, semua me enawa erka kulo, tail erka, kada meaning, ni ya. All of them tail in so nalo onda dah, illa no heads in so nalo onda dah, so value is one by eight. Abla dah probability is one by eight. सेम फेस ना है ना पार्ट सेम फेस इफ इट आल्सो फाइव कॉइन्स चल रहा है ऑल ऑफ देम गेटिंग सेम फेसेस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इफ इट आल्सो फाइव कॉइन्स ऑल ऑफ देम गेट इन द ना सेम फेस में चल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सेम फेस ना एलामे हो रही है वाली वाली इसमें सेलामे हेड आर्क में एलामे ट one by one by our two by thirty two. Which means value is one by sixteen. One by sixteen. I am telling you that all of them tail are equal. All of them head are equal. That means we are telling you that all of them are same phase. I am telling you that when I am doing the task, I am telling you that all of them head and tail are equal. There are two possibilities. So the two possibilities we are telling you that all of them head. All of them head and tail are five points. इलाने इलान में टेल 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 इन्द फाइव कॉइन्स जरूर करो। यानि कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अंजे का इन्द टास्क पन्ना हुई ना टू पॉवर फाइव इन पॉडे यानि कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बंद रहो बा अब टू पॉवर फाइव और वैल्यू बन रहो। थर्टी टू वर्ड मिले या अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज so, probability is sum of observation divided by number of possibilities. In order to sum of observation, we have two observations. All of them are not head down or all of them are tail down. That's why we have the same face. So, 2 divided by what is the total number of possibilities? 32. So, 2 divided by 32 is the value of simplify 1 by 16. That's the issue. It's very easy. In the coin problem, we have to get it. It's very easy. In the probability, it's very easy to get the coin problem. मतलब तो कस्टमर ले अरे कुछ वैल्यू पर उसे आप बोल ना लो पेमेंट ना कुछ कस्टमर फील कर ला मतलब ये लम्बी इजी है दार सही है अंदर से लार गए लियो अंदर किंग लार लार में अगला एंड ना मल्टीप्लाई आर ना एडिशन करते रख ले अरे नया बोल चुका हूँ सरिया अंदर ना मल्टीप्लाई आर ना एडिशन और वाली पुरुष चल गए अरे नया बोल चुका हूँ मैं अरे तेव पुरु अरे तेव पुरु एंगे तेव पुरु ना सुन रहे सही बात सो नेक्स्ट डाइस पागला मा डाइस और एक सिंगल डाइस अ ड्रॉप और ड्रॉप नहीं ना ना मैं कहना बहुत पॉसिबल थी और सिंगल and layer, what are the possibilities, sir? If you throw a single dice, if you throw a single dice, you can see even number of possibilities. 
ஒரு சிங்கிள் டைஸ் நான் த்ரோ பண்ணுறேன் சரியா எனக்கு கெட்டிங் என்னென்னா ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் ஈவன் நம்பர் சிங்கிள் டைஸ் த்ரோ பண்ணுறேன் எனக்கு கிடைக்கிறதுல ஈவன் நம்பராக இருக்குன்னா என்னோடய ப்ராபபிலிட்டி என்ன இருக்கும் ஈவன் நம்பர்னா என்னென்ன வரலாம் ஒரு டைஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி சிக்ஸ் இதோடைய சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எவ்வளோ வந்து த்ரீ கிடச்சி அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சரியா நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒரு சிங்கிள் டைஸ் த்ரோ பண்ணி எனக்கு ஈவன் நம்பராக வரணும் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி ரெண்டு டைஸை நான் த்ரோ பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு டைஸில் ஒரு ஒரு நம்பர் விழுமா இந்த ரெண்டு டைஸோடைய சம்மேஷன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணேன் ரெண்டு டைஸோடைய வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஈவன் நம்பர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு கேட்பாங்க என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஃபஸ்ட்டு டைஸில் ஒன்றுன்னு விழும் செகண்ட் டைஸில் ஒரு ஃபைவ்னு விழலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு டைஸோடைய சம்மேஷன் ஆட் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸாக வரணும் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஃபுல்லாக எழுதுருவீங்களே டூ த்ரீ டூ ஃபோர் டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி மீது இருக்கிறதுலாம் ஃபில் பண்ணுங்க நான் எழுத வச்சுருக்க மாதிரி எழுதுறாதீங்க சரியா நான் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இடமும் பத்தாது நான் சொல்லவும் முடியாது இது ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஒன் ஒன் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ இப்படி தான் இதில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருந்தால் எனக்கு காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை தான் நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் எத்தனை ரெண்டு டைஸை த்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ரெண்டு டைஸை த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு டைஸோடைய சம்மேஷன் எனக்கு என்னவாக கிடைக்கணும் ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிங்களா ஃபஸ்ட் டைஸில் எப்படி ஈவன் நம்பர்ஸ் வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வருமா டூ அண்ட் தென் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வருமா ஃபோர் அண்ட் தென் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருமா ஃபோ ஃபஸ்ட் ரோ இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட் ரோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஈவன் நம்பர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஈவன் நம்பர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஈவன் நம்பர் செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோவில் 2 plus 2 and then 2 plus 4 and then 2 plus 6 third roll 3 plus 1 3 plus 3 3 plus 5 fourth roll 4 plus 2 4 plus uh, 4 4 plus 6 illaya yeah. fifth roll 5 plus 1 5 plus 3 <coughs> 5 plus 5 illaya yeah. indha mari namakku oru oru roll le enakku மூணு மூணு காம்பினேஷன் தான் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ரோவில் எனக்கு மூணு மூணு காம்பினேஷன் தான் கிடைக்கும் சரியா மொத்தம் ஆறு ரோ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு மொத்தம் ஆறு ரோவில் எனக்கு ரெண்டு டைஸை நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஈவன் நம்பர் வரணும்னா ஒரு ஒரு ரோலையும் மூணு காம்பினேஷன் மட்டும்தான் கிடைக்கும் சரியா அப்போ இதில் எத்தனை காம்பினேஷன் மொத்தம் எவ்வளோ வரும்னா எயிட்டீன் வரும் ஒரு ரோவில் எனக்கு மூணு காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஈவன் நம்பர் வருது அப்படின்னா மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கா ஆறு ரோல் எனக்கு எவ்வளோ வரும் மொத்தமாக சேர்த்தா எயிட்டீன் வரும் அப்போ ரெண்டு டைஸை ஆட் பண்ணால் ஈவன் நம்பர் பதினெட்டு வருதுன்னா ரெண்டு டைஸ் ஆட் பண்ணால் ஆட் நம்பர் எவ்வளோ வரும் அப்போ அதுவும் பதினெட்டு தான் வரும் அதை இங்கே சொல்ல வரும் சரியா ஒரு சிங்கிள் டைஸை த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன சிங்கிள் டைஸு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இதில் மூணு தானே வருது அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் ஆட் நம்பர் ஒரு சிங்கிள் டைஸை த்ரோ பண்ணால் ஈவன் நம்பர் பாசிபிலிட்டிஸ் பாதி பாதியாக பிரிகிற மாதிரியும் ஒரு டபுள் டைஸை த்ரோ பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் சம்மேஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னவாக தான் இருக்கும் பாதி பாதியாக தான் பிரிஞ்சிருக்கும் முப்பத்தி ஆறு காம்பினேஷன் இருக்குது இந்த முப்பத்தி ஆறு காம்பினேஷன் பாதியாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டீன் இன்னொரு எயிட்டீன் வரப்போகுது அப்போ எயிட்டீன் என்னவாக இருக்குன்னா சம்மேஷன் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு எயிட்டீன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சம்மேஷன் ஆஃப் ஆர் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து என்ன சொல்லக்கூடாது சால்வெலாம் பண்ணக்கூடாது பார்த்தே சொல்லிடணும்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கொஸ்டின் அதை தான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நான் ரெண்டு டைஸை த்ர
எனக்கு ரெண்டு டைசோடைய சம்மேஷன் எனக்கு ஈவன் நம்பராக வரணும் அப்படின்னா என்னோட ப்ராபபிலிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் டிவைடட் பை வேல்யூஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ வேல்யூஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் ஒன் பை டூ எழுதாச்சா நான் சொன்ன விஷயங்களை சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கோ சரியா ஸோ சமேஷன் எனக்கு ஈவன் நம்பராக வரணும் அப்படின்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ வரும் எயிட்டீன் வரும் சமேஷன் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ்னா எனக்கு சொல்ல நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ வரும் அதுவும் எயிட்டீன் தான் வரும் ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டிவர் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஒன் பை டூ எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஒன் பை டூ எதுக்கு ஒன் பை டூ நம்ம வேல்யூ சொல்கிறோம் ரெண்டு டைஸ் த்ரோ பண்ணி ரெண்டு டைஸோடைய சமேஷன் ஆட் பண்ணக்குள்ள வேல்யூ என்ன வரணும் ஈவன் நம்பராக வரணும் சரியா செவன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்க செவன்த் ப்ராப்ளம் ஃபைன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஏ டோட்டல் மோர் தென் செவன் சீக்வன்ஷியல் த்ரோ ஆஃப் அ பார் ஆஃப் டைஸ் சொல்றாங்க மோர் தென் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏழுக்கு மேல தான் பார்த்தோம் சரியா மோர் தென் செவன் சொல்லிட்டா செவனுக்கு மேல தான் இருக்கும் சரியா செவன் வந்தா ஆட் பண்ணா செவன் வந்தா எடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்ற செவனுக்கு மேல வந்தா எடுத்து ஆகணும் சொல்ற மோர் தென் செவன் ரெண்டு டைஸ் த்ரோ பண்ணா எனக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணா செவன் வரணும்னு சொல்றாங்க செவனுக்கு மேல வரணும்னு சொல்றாங்க இதுல எது வரைக்கும் வரும் எத்தனை வேல்யூ வரும் ஆறு தானே வருது மோர் தென் செவன் மோர் தென் செவன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோ வருமா வராது சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ கண்டிப்பா வராது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஒரு பெரிய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு செவன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ மேல வராது செகண்ட் ரோ வருமானா வரும் எங்கிருந்து வரும் டூ ஃபைவ் அதுக்கு மேல தான் டூ கமா சிக்ஸ் செகண்ட் ரோல ஒரு வேல்யூ தேர்ட் ரோல ரெண்டு வேல்யூ வரும் இல்லையா செகண்ட் ரோல ஒரு வேல்யூ தேர்ட் ரோல ரெண்டு வேல்யூ ஃபோர்த் ரோல மூணு வேல்யூ வருதா ஃபிஃப்த் ரோல நாலு வேல்யூ கண்டிப்பா சிக்ஸ் ரோல அஞ்சு வேல்யூ அப்படிதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரேண்டமான ரேண்டமா இன்க்ரீஸ் ஆக அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறதே என்னவா இருக்கும்னா கிராஜுவலா தான் இருக்கும் நீங்க சொன்ன இடத்துல ஸோ செகண்ட் ரோல எனக்கு என்னன்னா ஒரு பேர் இருக்கும் ஒரு பேர் என்னன்னா டூ கமா சிக்ஸ் தேர்ட் ரோல த்ரீ கமா ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஃபோர்த் ரோல ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஃபிஃப்த் ரோல ஃபைவ் கமா டூ தவிர்த்து மீது எல்லாமே வரும் சிக்ஸ் ரோல சிக்ஸ் கமா ஒன் தவிர்த்து எல்லாமே வரும் இல்லையா அப்போ இதுல ஒரு அஞ்சு இதுல ஒரு நாலு இதுல ஒரு மூணு ரெண்டு ஒன்னு எவ்வளோ ஆச்சு மொத்தமா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் கரெக்டுதா ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெல் இஸ் த வேல்யூ என்னென்ன சொல்கிறேன்னு புரியுது இல்லை நைன்த் ஒன் பாருங்க The single throw of two dice find the probability of getting a total of 4 or 5 and say 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 4 or 5 டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீயா தேர்ட் ரோல ஃபோர்த் ரோல ஃபோர் கமா ஒன் மட்டும்தான் வரும் ஃபிஃப்த் ரோ வருமா வராது சிக்ஸ் ரோ கண்டிப்பா சான்ஸ் இல்லை அப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு ரோல பார்க்கவே கூடாது அதை அவ்வளோ விட்டுற வேண்டியதுதான் அப்போ எனக்கு தேர்ட் ரோல எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் சாரி ஃபோர்த் ரோல என்ன வேல்யூ வரும் ஒரே ஒரு வேல்யூ வரும் தேர்ட் ரோல ரெண்டு வேல்யூ வரும் செகண்ட் ரோலையும் ரெண்டு வேல்யூ தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரோலையும் ரெண்டு வேல்யூ தான் வரும் 
So first roller end value, second roller end value, third roller end value. Matama in the level of Characha. Fourth roller, or your value of Eracha. So seven by total number of possible is 30. So one by 36 and again, answer our no. Purida and then the Sultan is the other good. Tenth on solve on lava. Tenth on a value and over check for it. Ethan and dies and throw up on Ranga, red red. Are they marrying that render dies or a value sold or like you do the third? Every moon kind of task on a number of possibilities and then the third, they marry render dies to throw up on a number of possibilities and a third. That is another solo body. Is the third? Three are moon dies to throw up on the winner, possibilities and then over in the third and now say on there. Total number of possibilities are not the same. I will ask you a question. So, I will ask you a question. 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 Getting a total of 11 marbles sold run. Getting a total of 11 marbles sold run. In a fourth row, ticketing match. Fourth row, last car, I made four comma six. Then I did a path to the fourth row. I used to factor a four comma six. And I got a mallard can throw me a possible career. Fifth row, or your possible there again. And the five comma six. Sixth row, six comma five. Above end in a canana, sum of observation. On the five comma six in on a six comma five. Total of eleven the cake and eleven a mala four good. Correct. Abri Palcola and a current observation la on the five comma six in on a six comma five. Above sum of observation divided by number of possible lists. Two divided by thirty six. Two divided by thirty six in a value and are a puzzle. One by eighty. Put it in and so later. Doublets are not two. Doublets. And the eleventh problem is doublets. And so we are going to learn. What is the doublets? Same face now. Doublets now. So, what is the number? The number is 6 by 36. Value is 1 by 6. Doublets are going to solve it. One by 6 is not going to be the number. So, what is the number? The number is the number. The number is the number. So, what is the number? 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 Try it. Well, the option is correct. You can solve it. You can answer the answer. Okay. 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 Then the probability of getting a total of 6. 6 and 8 grams. End the row. Where are you? Okay. Okay. Vocês so, where are you going to get the number? You will have to engage a factor in the path of the arm. First row is pretty work out. First row is one comma, one comma, one and one value. Yeah. One comma, one comma, one. Next number is one comma. One comma two, next to one comma, one comma three. In the Mari point here, one comma, one comma six. I go. In the Gadatro in our one comma, two comma, one arc. Either what to mark. So in the upper one comma, three comma, one upper one comma, four comma, one upper one comma, five comma, one. Which means one will start out there like a Matama and Ulla Provina are over. And the Mari one will start out the arrow, two will start out the arrow. 3, 4, 5, 6. One number is 6 rows. One number is 6 rows. One number is 2 and 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 6 rows. 
இந்த டூ ஒன் சிக்ஸ் பாசிபிள் டிஸ் தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கெட்டிங் ஏ டோட்டல் ஆஃப் சிக்ஸ்னு பார்க்க போகிறேன் கெட்டிங் ஏ டோட்டல் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் வரலாம் ஒன் கமா ஒன் கமா ஃபோர் வரலாமா இது வரும் அப்படின்னா இதோட தலைக்கீழே ஃபோர் கமா ஒன் கமா ஒன் வாரத்துக்கு பாசிபிலிட்டி தானே அப்புறம் ஒன் கமா ஃபோர் கமா ஒன் வரலாமா இல்லையா அண்ட் தென் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீனு வரலாமா அண்ட் தென் த்ரீ கமா டூ கமா ஒன் வரலாமா இல்லையா அண்ட் தென் ஒன் கமா சாரி த்ரீ கமா ஒன் கமா டூ வரலாமா இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குமா இந்த மாதிரி எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்குது நோட் பண்ண எழுதுங்க ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும்ல இந்த மாதிரி எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு எழுதுங்க எல்லாத்தையும் எழுதுங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக எழுதுங்க தப்பு கிடையாது சரியா ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்து எழுதுங்க யார் அதுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுது இல்லை நீங்கள் இருக்கிறத தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி வேறு தான் எழுதுங்க அதான் சொல்கிறேன் சரியா தவிர்த்து வேற ஏதாவது எழுதிருக்கீங்களா வேற எதுவும் வரலையா ட்ரிபிள் டூ இல்லையா ட்ரிபிள் டூ வரும்ல வேற ஏதாவது வருதா ஒன் த்ரீ டூ எத்தனை பாசிபிலிஸ் வருது பத்து வருதா அது தாண்டி ஏதாவது வருதா பத்து வருதா அது தாண்டி வேற ஏதாவது வருதா இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் 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 ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஏன்னா விட்டுருங்க ஒன் 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 ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை இந்த ஒன் 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 ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல எனக்கு ஒன் 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 சிக்ஸ் வரைக்கும் முடியும்னு அர்த்தமா அதில் எது தான் வரும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் மட்டும் தான் வரும் ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சு அடுத்து ஒன் டூ ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் டூ ஒனில் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் வருமா ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரும் அதில் ஒன் டூ த்ரீ வரும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகுதா அதில் ஒன் த்ரீ டூ வரும் இல்லையா ஒன் த்ரீ டூ டெலிவர் பண்ணியிருக்கோமா ஒன் த்ரீ டூ இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் வராது தென் 
ஒன் ஃபோர் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸோ அதில் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஒன்லாம் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அதனால் அதுக்கு மேலே பார்க்கவே கூடாது அந்த ஒன் ஃபைவ் ஒன்னே வராது ஒன் சிக்ஸ் ஒன் அதெல்லாம் வரவே வராது அதாவது அதை விட்டுற வேண்டியது தான் அண்ட் தென் ஒன் 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 பார்த்தோம் அப்புறம் ஒன் டூ ஒன் பார்த்தோம் அப்புறம் என்னென்னா இப்போ டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் டூ இருக்குல்ல டூ ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ ஒன் ஒன் ஒன்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுமா அப்புறம் டூ ஒன் டூன்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி வரும் அப்புறம் டூ ஒன் த்ரீன்னு வரும் இல்லையா டூ ஒன் த்ரீ எழுதியிருக்குமா இல்லையா அந்த ரூபா அதுக்கு மேலே எதுவும் வராது அதுக்கு அடுத்து டூ டூ ஒன்னுன்னு வரும் அதில் தான் எனக்கு என்ன வரும் ட்ரிபிள் டூ வரும் அதுக்கு அடுத்த ரூவில் என்ன வரும் டூ த்ரீ ஒன் வரும் அதுக்கு அடுத்து டூ ஃபோர் ஒன்னே செவன் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மேலே அது வராது அண்ட் தென் த்ரீயில் எதாவது வருமா வராது த்ரீ ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ ஸோ த்ரீ ஒன் டூ எழுதிருக்குமா அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ ஒன் இல்லையா அதுக்கு மேலே அதில் வரப்போகிறது கிடையாது இல்லையா த்ரீ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டே போகக்கூடாது ஃபோர் ஒன் 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 டூ தான் வரும் ஸோ அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் வரப்போகிறது கிடையாது இல்லையா ஸோ இது இப்போ எவ்வளோ தோல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடச்சிருக்கு டென் இல்லையா ஸோ எனக்கு ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ என்ன வரும் டென் டிவைட் பை டூ ஒன் சிக்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே டூ டேபிள் சால்வ் பண்ணலாமா ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ எயிட் சரியா ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ எயிட் ஆப்ஷன் தப்பாக இருக்கு சரியா ஆப்ஷன் பார்க்காதீங்க ஆப்ஷன் தப்பாக இருக்கு எழுதியாச்சா இந்த பாசிபிலிட்டி என்னென்னு எழுதிக்கோங்க தேவைப்படும் இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க டூ ஒன் சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் நம்மளால் எழுத முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் அடுத்த டெக் ஆஃப் கார்டு இருக்கா கார்ட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிளேயிங் கார்டு தெரியும் இல்லை பிளேயிங் கார்டு ஒரு வழியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்துருப்பீங்களே பிளேயிங் கார்டு பிளேயிங் கார்டு என்ன சீட்டு கார்டு தான் வெளியாங்க <laughs> 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 54 நாலு பெரும்பாலும் எல்லா டெக்லையுமே ஃபிஃப்டி ஃபோர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கார்ட்ஸ் நம்ம வெளியே வாங்கறது டெக்காக யூஸ் பண்ணும்போது டெக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்குள்ள அந்த பாக்ஸில் வர்த்த டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல வரல அந்த பாக்ஸில் ஜென்ரலாக என்ன வரும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு கார்டு வரும் அந்த ரெண்டு கார்டு என்னவா இருக்கும் ஜோக்கர்ஸ் ஜோக்கர்ன்றது வேறு ஜேன்னு போட்டு ஒரு கார்டு இருக்கும்ல அது என்னது சார் ஜாக் ஜாக்ன்றது வேறு ஒரு கார்டில் கிங்கு குயினு ஜாக்ன்ற மூணு வேல்யூ கார்ட்ஸ் இருக்கு சரியா அது வேறு ஜோக்கர்னு போட்டு தனியாக ஒன்று வரும் அது வேறு ஜோக்கரையும் ஜாக்கையும் ஒன்றா ஆக்கிறாரு ஜே ஃபார் ஜோக்கர் கிடையாது ஜே ஃபார் ஜாக் சரியா ஸோ இந்த மூணு கார்ட்ஸ் தனியாகவும் அப்புறம் என்னென்னா ஏஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் கரெக்டா ஸோ இந்த கார்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு டெக் ஆஃப் கார்டில் நான் எந்த ரெண்டுத்தையும் நான் எடுத்துக்க எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஜோக்கர்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னா மீதி ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் இந்த ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கார்டு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராபிலிட்டி என்ன ஏதோ ஒரு கார்டு ரேண்டமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி டூ தான் எடுத்தோம் பாசிபிலிட்டி என்ன ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு எது வேணால் வரலாம் தான் எடுத்தோம் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி டூ தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் எனக்கு ரெண்டு கலர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கும் கரெக்ட் ரெண்டே ரெண்டு கலரில் தான் இருக்கும் என்னென்னது பிளாக்கு அண்டு ரெட் இல்லையா கார்டு உடைய பின்னாடி பக்கத்தில் நான் சொல்லவே இல்லை எந்த பக்கத்தில் தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் சைடு மட்டும் தான் சொல்கிறேன் அதோட பின்னாடி பக்கத்தில் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை இப்போ காலோடைய பேக் சைடில் நான் சொல்லவே இல்லை காலோடைய ஃப்ரண்ட் சைடில் தான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் அண்ட் பிளாக் இருக்கும் பிளாக்கில் எத்தனை கார்டு இருக்கும் ரெட்டில் எத்தனை கார்டு இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் 
ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்ஸும் இதில் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்ஸும் இருக்கும் அதில் எனக்கு அது தெரியும் பிளாக்கில் எத்தனை கார்டு இருக்குன்னா இதில் பாதி இதில் பாதி தான் பிரிஞ்சிருக்கும் பிளாக்கில் என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்கு பிளாக்கில் என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்கு ஸ்பேடு டைமண்ட் பிளாக்ல எப்போ இருக்கு ஸ்பேடு அப்புறம் கிளப்ஸ் பூ போட்டிருக்கோம் தெரியுமா பேர் என்ன கிளப்ஸ் சரியா இதுதான் டேர்ம்ஸ் கிளப்ஸ்ன்னு தான் கேட்பான் கிளப்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு கூடாது கிளப்ஸ்னா பிளாக் கலரில் இருக்கா அந்த பூ போட்டிருக்கும்ல அதான் கிளப்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஹார்டின் அண்டு டைமண்ட் இல்லையா இந்த ஸ்பேட்ஸில் எத்தனை கார்டு இருக்கும் கிளப்ஸில் எத்தனை கார்டு இருக்கும் இதில் பதிமூணு கார்டு இதில் பதிமூணு கார்டு ஹார்டினில் பதிமூணு கார்டு டைமண்டில் பதிமூணு கார்டு இதுதான் எனக்கு தெரியணும் இந்த காம்பினேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் டெக் ஆஃப் கார்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் என்ன வேணால் கேட்கட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இந்த காம்பினேஷன் தான் கரெக்டாக தெரியும் இந்த காம்பினேஷனில் ஏதாச்சும் ஏரர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் எடுக்கவே முடியாது சரியா அந்த கார்டு ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இப்படி தான் பா பிரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் பிக்சர் போட்ட கார்ட்ஸ் கார்ட்ஸில் பேஸ் கார்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா பிக்சர் போட்டிருக்க கார்டுன்னு அர்த்தம் பேஸ் கார்டுனா என்னென்ன கார்டு இங்கு ஜாக் மூணு கார்டு தான் சரியா ஒரு ஒரு பதிமூணு கார்டுலையும் மூணு ஃபேஸ் கார்டு இருக்கு சரியா ஒரு ஒரு மொத்தம் அந்த தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் சொல்கிறதுல ஒரு ஒரு கார்ட்ஸ்லேயும் எனக்கு த்ரீ ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கு அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிங்கு குயிலு ஜாக்கன் சொல்கிறோம் அப்போ மீதி பத்து கார்டு இருக்குல்ல அது என்னென்ன என்ன டைப் ஆஃப் கார்டு நம்பர் கார்ட்ஸ்னு சொல்லுவோமா நம்பர் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு Not 10. எத்தனை கார்டு தான் வரும் நைன் கார்ட்ஸ் தான் சரியா பேஸ் கார்ட்ஸ் மூணு நம்பர் கார்ட்ஸ் நைனு மீதி எக்ஸசா ஒன்று இருக்கும் அது என்னது சரியா அது என்ன வராது அப்படின்னா எனக்கு பேஸ் கார்டில் வராது நம்பர் கார்ட்லேயும் வராது நம்பர் கார்ட்லேயும் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அது தனியாக ஏஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏஸ் கார்டு ஸோ ஒரு கார்டு ஏஸ் கார்டு ஸோ ஒரு ஒரு பதிமூணு கார்டுமே இப்படி தான் பிரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஒரு டெக்கில் இருக்க ஒரு ஒரு பதிமூணு கார்டுமே இப்படி தான் பிரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு எதாவது தோணும் இது எங்கேயுமே என்ன வேல்யூ வந்திருக்காது ஜோக்கர் கிடையாது இல்லையா ஜோக்கரை டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸில் இன்க்ளூடே பண்ணக்கூடாது ஜோக்கர் எக்ஸஸாக இருக்கிற கார்ட்ஸ் டம்மி கார்ட்ஸ் அது டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸில் என்ன வராதுன்னா ஜோக்கரை இன்க்ளூட் பண்ணவே கூடாது புரியுதா இது தெரிஞ்சுட்டா போதும் டேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எழுதியாச்சா இதில் ஏதாச்சும் புரியாமல் இருக்கா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கார்டு வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள் சரியா கார்டு வாங்கி என்னென்ன கார்டு இருக்குதுன்னு தனியாக பிரித்து பாருங்கள் புரியும் கார்டு எல்லா இடத்துலையும் வைக்கும் பிளேயிங் கார்டு எல்லா இடத்துலையும் வைக்கும் சரியா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த சொந்தத்தில் ஏதாவது விஷயம் புரியல அப்படின்னா கார்டு வாங்கி தனியாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் கேட்கலாம் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா சிங்கிள் டெக் ஆஃப் கார்டு தான் வச்சு கேட்போம் ஒரு டெக் ஆஃப் கார்டோடைய வேல்யூவே ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு டெக் ஆஃப் கார்டுனா ஒன் நாட் ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிங்கிள் டெக் ஆஃப் கார்டு வச்சு தான் அதிகமாக ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கேட்டாலும் சிங்கிள் டெக் ஆஃப் கார்டு வச்சு தான் கேட்பாங்க சரியா கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர்ட்டின் ப்ராப்ளம் A card is drawn from a well shuffled pack of a deck. Find the probability of a jack. Find the probability of a jack. How many jacks are there in a deck? Two. Four. 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 Four divided by 52. Four divided by 52 is there. What do you say? Jack and Jay. One. 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 One.
அப்போ எனக்கு கெட்டிங் ஆஃப் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜாக்குன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க கெட்டிங் ஆஃப் ஜாக்குனா மொத்தம் எனக்கு மொத்தம் நாலு ஜாக்ஸ் வரும் அப்போ ஃபோர் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி அதான் ஒன் பை தேர்ட்டி ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க A king of red color card. Yeah, a king of red color card in Taliwa Solita. Red is how many kings are there? 2 divided by not the 26. 2 divided by what? 52. If you say this, you can say this is 26. A deck of cards is how many? 52. A deck of cards is 52. If you say this, you can say this is 52. If you say this is 52. If you say this is 52. கிங் வேணும் ரெட் கலர்ல சொன்னாங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுல ரெண்டு கிங் வேற போகுது அவ்வளவுதான் தவிர இதை எடுத்து இங்க பாத்திரக்கூடாது காம்பினேஷன் எப்படி பெரியதுன்னு சொல்றேன் எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் ஒரு டெக்கிக்கு எவ்வளவுதான் இருக்கும் பிப்டி டூ தான் இருக்கும் மாறாது இப்ப இதோட வேல்யூ என்ன வரும் டூ பை பிப்டி டூனா வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ பை பிப்டி டூ தான் வரணும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபோர்டின் ப்ராப்ளம் அகைன் ஒரு டெக் ஆஃப் கால் ஏ கிங் ஆர் ஏ குயின் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் கிங் இருக்கும் ஆர் எ குயின் இருக்கும் கிங்கும் இருக்கணும் குயின்னு இருக்கணும்னு சொல்றாங்க சரியா கிங் ஆர் எ குயின் சொல்லக்குள்ள நம்ம வேல்யூ என்ன பண்ண போறோம் ஆட் தான் பண்ண போறோம் எத்தனை கிங் எத்தனை குயின் ஃபோர் கிங்ஸ் ஃபோர் குயின்ஸ் டோட்டல் எவ்வளவு வரும் எயிட் எயிட் டிவார்டு பை ஃபிஃப்டி டூ ஸோ வேல்யூ டூ பை தேர்ட்டின் இல்லையா அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன சொல்றோம்னா அதை எழுதிக்கோ சைட்ல ஃபோர் கிங்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபோர் குயின்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அதை எயிட்னு சொல்றோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஃபோர் கிங்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபோர் குயின்ஸ் தான் இருக்கும் ரெட்டில் ரெண்டு கிங்கு ரெட்டில் ரெண்டு குயின் பிளாக்ல ரெண்டு கிங்கு பிளாக்ல ரெண்டு குயின் அவ்வளோதான் சொல்ல வரும் நான் பேஸ் கார்ட் நான் பேஸ் கார்ட் நான் பேஸ் கார்ட்னா பேஸ் கார்டுன்னு இதை சொல்லிட்டேன் இல்லையா நான் பேஸ் கார்டுன்னு சொல்லக்குள்ள நம்பர் கார்ட்ஸ் நைன் கார்ட்ஸ் இல்லையா இதில் ஏ சோருமா வராத அதான் இதில் டவுட்டு ஏ சோருமா வரக்கூடாதா வரணும் நான் பேஸ்ன்னு சொல்லக்குள்ள ஏ சொல்ல வரணும் ஏஸ்ன்றது பேஸ் கார்டே கிடையாது ஏஸில் ஒரு மூஞ்சே இருக்காது இல்லையா பேஸ் கார்டுன்றது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பேஸ் இருக்கிற கார்டு தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு செட்லேயும் எனக்கு பேஸ் கார்டுனா மூணு பேஸ் கார்டு மட்டும்தான் அப்போ மீதி இருக்கிற நம்பர் கார்டும் ஏஸும் சேர்த்து தான் நான் பேஸுன்னு சொல்ல வராங்க நான் பேஸுன்னு சொல்லக்குள்ள நான் என்ன சேர்த்துக்கணும் ஏஸு சேர்த்துக்கணும் அப்போ ஒரு ஒரு தேர்ட்டின் கார்ட்ஸ்ல எனக்கு நான் பேசுனா பத்து கார்டு இருக்கு நாலு கார்டு நாலு இருந்தா எனக்கு நாற்பது கார்டு வருமா ஸோ ஃபார்ட்டி டிவார்டு பை பிப்டி டூ தான் ஆன்சர் என்ன சொல்றேன்னு புரியுது ஸோ நான் பேசுன்னு சொல்லக்குள்ள ஏஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் பேசுனா கிங் குயின் ஜாக்க மட்டும் தான் பேஸ் கார்டுன்னு சொல்றாங்க அப்போ தேர்ட்டின் கார்ட்ஸ்ல கிங் குயின் ஜாக்க தவிர்த்து மீது இருக்க பத்து கார்டை நான் பேசுனா சொல்லி ஆகணும் அதுல ஏஸ் வருமானா வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்பர் கார்டு கூட ஏஸ் கார்டு சேர்ந்து வரும் அப்போ எனக்கு இந்த தேர்ட்டின் கார்ட்ஸ்ல எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எனக்கு நாலு தேர்ட்டின் இருக்கா அப்ப நாலு தலைமை எனக்கு எவ்வளவு வரும் ஃபார்ட்டி கார்ட்ஸ் டோட்டலா வருமா அப்ப ஃபார்ட்டி டிவார்டு பை பிப்டி டூ தான் எனக்கு என்னவா இருக்கும்னா என்னுடைய ப்ராபபிலிட்டியா இருக்கும் ஃபார்ட்டி டிவார்டு பை பிப்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டென் பை தேர்ட்டின் டென் பை தேர்ட்டின் புரியுதா டென் பை தேர்ட்டின் புரியுதாப்பா என்னுடைய என்ன சொல்றேன் புரியுதா பிளாக் கார்டுன்னு தான் சொன்னா கிங்கா குயினா எதுவுமே சொல்ல இட்ஸ் அ பிளாக் கார்டு அவ்வளவுதான் எய்தர் ரெட் ஆர் ஏ பிளாக் எய்தர் ரெட் ஆர் ஏ சாரி எய்தர் ரெட் ஆர் ஏ ஜாக் எத்தனை கார்டு வரும் ரெட் கார்டு எத்தனை இருக்கு ஜாக் எத்தனை இருக்கு ஜாக் ஃபோரும் இருக்கு ரெட் என்னன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு டோட்டல் ஆட் பண்ண எவ்வளவு இருக்கு தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி டூ போடக்கூடாது ரெட் கார்ட்லேயே ஆல்ரெடி என்ன வந்துருச்சுன்னா ரெண்டு ஜாக் போயிடுச்சு ஜாக்குன்னு கேட்டாலும் சரி ரெட் கார்டுன்னு தனியாக சேர்த்து சேர்ந்து சொல்லியிருக்கு எய்தர் ரெட்டு ஆர் எ ஜாக்குன்னு சொல்லக்குள்ள ரெட் கார்ட்லேயே ரெண்டு ஜாக் போயிடுச்சு அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஜாக் போனதை தவிர்த்து மீதி எத்தனை ஜாக் இருக்கணும்னா தனியாக கால்குலேட் பண்ணணும் 
இதுல ரெண்டு ஜாக் போயிடுச்சா அப்ப மீதி இதுல எவ்வளவு இருக்கும் ரெண்டு ஜாக் தான் இருக்கும் அப்ப இது மட்டும் இருபத்தி ஆறு கார்டுல ரெண்டு ஜாக் உள்ள வந்துருச்சு இதுல ரெண்டு ஜாக் சேர்த்து மொத்தம் எவ்வளவு வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் வரை போய் பிப்டி டூ தான் இதோட வேல்யூவா இருக்கும் என்ன சொல்றது புரியுது இல்ல சோ எய்தர் ரெட் ஆரே ஜாக் எய்தர் ரெட் ஆரே ஜாக் சொல்லலாம் எய்தர் ரெட் ஆரே கிங் சொல்லலாம் எய்தர் ரெட் ஆரே குயின் எந்த வேணா சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி சொல்றேன் சோ அந்த ரெட்னு சொல்லக்குள்ளே அந்த பேஸ் கார்டு ரெண்டு அதுல போயிடும் மொத்தம் நாலு பேஸ் கார்டு வராது ரெண்டு பேஸ் கார்டு தான் சொல்றோம் அதாவது ரெட்ல இல்லாத பேஸ் கார்டு ரெண்டு இருக்குல்ல அதான் இங்க மீன் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் புரியுதா அது தனியா எழுதி வச்சுக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு நாலு பேரை பார்த்தா கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா சொன்னது ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா எய்த ரெட் ஆரே ஜாக்னு சொன்னதுல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்லை இல்லை ஸோ ஜாக்ன்றது மொத்தம் நாலு கார்டு வரணும் நாலு கார்டுமே இப்போ எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா ரெட் கார்டு தனியாக மென்ஷன் பண்ணிட்டான் ரெட்டிலே என்ன ரெண்டு ஜாக் போனதால மீதி இருக்க ரெண்டு ஜாக்கை தான் நான் எப்போது ஜாக் கார்டாக மீன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெட் கார்டு இருபத்தி ஆறு ஜாக் இதில் ரெண்டு சேர்த்து இருபத்தி எட்டு தான் ஆச்சு முப்பது ஆகாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்னொரு டைப் ஆஃப் இந்த ப்ராபிலிட்டியில் இந்த பேக் பேக் இருக்குல்ல பேக்ல எயிட் பால்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் இது பாமண்டேஷன் காம்பினேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கு ப்ராபபிலிட்டியோடைய அடுத்த லெவல் அப்படின்னா பாமண்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் காம்பினேஷன் உள்ள இருக்க பாமன் உள்ள ஒரு நாலு செட் ஆஃப் பால்ஸோ மூணு செட் ஆஃப் பால்ஸோ போட்டு அதில் கை விட்டு திடீர்னு எடுக்கக்குள்ள எனக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் பால் இவ்வளோ வரணும் இவ்வளோ வரணும்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வர வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ இதில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த செவன்டீன்த் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணும் செவன்டீன்த் இருக்கா செவன்டீன்த் என்ன சொல்கிறாங்க ஏ பேக் கன்டைன்ஸ் ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் ஃபோர் பால்ஸ் ஆர் பிக் ரெட் ரேண்டம் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் ஆர் ரெட் தட் தட் த்ரீ ஆர் ரெட் அண்ட் ஒன் இஸ் எல்லோனு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியுதா ஒரு பேக்கில் மொத்தமாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது ஒரு பேக்ல மொத்தமா பத்து பால் இருக்கு இல்லையா டோட்டலா பத்து பால் இருக்கு அதுல எல்லோ கலர் எவ்வளோ இருக்கு ரெட்டு எவ்வளோ இருக்கு இது மொத்தமா சேர்த்து பத்து பால் இருக்கு அந்த பேக் இந்த பத்து பால்ல நான் நாலு பால வெளியெடுக்கிறேன் இல்லையா டூ பால்ஸ் வெளியெடுக்கு அதுல என்ன காம்பினேஷன்ல வரணுமா அது மூணு ரெட் கலர்லயும் ஒன்னு எல்லோ கலர்லயும் இருக்கணும்னு சொல்லலாம் கரெக்டா இது எப்படி சொல் இது எப்படி நம்ம என்னன்னா வேல்யூ எழுது அதில் அண்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஆறு கொடுத்துருக்காங்களா அண்ட் அண்டுனா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே தான் அது தேவைப்படும் அண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆறுனா அடிஷன் சொல்லணும்ல அது இங்கே தான் தேவைப்படும் ஸோ அண்டுன்னு இருக்கிறதுல மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இது எப்படி எழுத போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு சி இப்படி சீன் ஒரு வேல்யூ போடுறோம் அப்படின்னா அது காம்பினேஷன் சீன் ஒரு வேல்யூ போடுறோம் அப்படின்னா அது காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷனில் மேல எத்தனை பால் இருந்ததுன்னு சொல்ல வரும் அதாவது எனக்கு மூணு ரெட் பால் இருந்ததுன்னு சொல்ல வராங்களா எனக்கு மொத்தமா ரெட் பால் எவ்வளவு இருந்தது ஆறு ரெட் பால்ல நான் எடுக்கக்குள்ள எத்தனை ரெட் பால் வரணும் மூணு இதான் இப்படிதான் எழுதணும் இந்த காம்பினேஷன்ல மேல இருக்கிறது டோட்டலு அதுல நான் எடுக்கிறது எவ்வளவா இருக்கணும் த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் அந்த மீன் பண்ணுது சரியா அண்டுன்னு சொன்னதால மல்டிபிளிகேஷன் சரியா சோ மறுபடியும் காம்பினேஷன் இது எல்லோ பால் எத்தனை எல்லோ பால் இருந்தது ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் சரியா எத்தனை பால் வந்துருக்கணும் பால் ஸோ இது மேலே இருக்கிறது சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ப்ராபிலிட்டி தான் கேட்குறாங்க சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் மொத்தமாக எத்தனை பால் இருந்தது பத் எத்தனை பால் எடுத்தாங்க மொத்தமாக ஓ இவ்வளோதான் இதை தான் கரெக்டாக எழுது இதை கரெக்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் என்ன காம்பினேஷன் அப்படின்னா ஆறு பாலில் மூணு பால் இது என்னென்ன ரெட் ஓரை கிடைக்கும் இது நாலு பாலில் ஒரு பால் எல்லோ ஒரு கணக்கு மொத்தமாக இந்த பேக்கில் எவ்வளோ இருந்தது பத்து பால் அது எத்தனை பால் எடுத்தோம் இதுதான் இந்த காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷன் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே மேலே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்கா அது ரிவர்ஸில் நம்ம என்னென்னா த்ரீ டைம்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டே வரணும் சிக்ஸ்லேருந்து இட்ஸ் மீன்ஸ் சிக்ஸ் இன் டூ ஃபைவ் இன் டூ 
ஏன்னா இந்த த்ரீ வச்சு தான் கம்மி பண்ணும் டிவைடட் பை இது இருக்கா ஒன்ல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஒன் டூ டூ இன்டூ த்ரீ சரியா இன்டூ இங்கே ஸோ இது ஃபோர் அவ்வளோதான் இல்லையா அதுக்கு மேலே கம்மி பண்ண முடியாது டிவைடட் பை ஒன் ஸோ டிவைடட் பை இந்த இடத்துல டென் இன்டூ நைன் இன்டூ எயிட் இன்டூ செவன் டிவைடட் பை ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இப்படி தான் எழுது அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணும் புரியுதா இது காம்பினேஷன் ப்ராப்ளம் ப்ராபபிலிட்டிலே வர காம்பினேஷன் ப்ராப்ளம் சரி காம்பினேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவாங்க இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் பாலுன்னு சொன்ன இடத்துல கலர் கலராக டைஸ் போட்டு வச்சுருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு நர்சரி கார்டனில் என்னென்னா எனக்கு மொத்தம் என்னென்னா சம் ஒரு இருபது பிளான்ட் இருக்குது இருபது பிளான்ட் போய் இருபது பிளான்ட்லேயும் என்னென்னா எனக்கு காம்பினேஷன் வேறு வேறு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்க ஒரு அஞ்சு பிளான்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பிளான்ட்ல ரெண்டு பிளான்ட் என்னன்னா நீம் ஃப்ரீயா இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு பிளான்ட் என்னன்னா பேனி ஃப்ரீயா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லலாம் அது எல்லாமே இதே மாடல்ல தான் வரும் அங்க கொடுக்கற நேமிங் மட்டும் மாறும் இதை சால்வ் பண்ணா போதும் இதை எழுதிட்டு இதை சால்வ் பண்ணி எவ்வளவு வந்து பாருங்க இது புரியுதா இந்த காம்பினேஷன் எழுத தெரியும் அங்க அண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் அங்க சொல்றேன் அந்த அண்டு அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு முன்னாடி இருக்குல்ல அண்ணா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் மல்டிபிளிகேஷன் சொல்லியிருக்கோமா அதை டினோட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க அப்போதான் தெளிவாக புரியும் இல்லைனா கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில் அண்டு வந்தால் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண நல்லா ஞாபகம் இந்த காம்பினேஷன் நம்ம இருக்கல்ல இதை தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க சரியா சிக்ஸ் சி த்ரீன்னு எழுதிருக்குமா அதில் எழுதி அந்த சிக்ஸ் இருந்து என்ன டினோட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏரோ மார்க் போட்டு சிக்ஸ் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸு த்ரீ இஸ் டேக்கன் நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸு அப்படின்னு தனியாக எழுதிக்கோங்க சின்னது காம்பினேஷன் மீன் பண்ணும் அப்படின்னு தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கோங்க மேபி இப்போ பார்க்கல புரியல மேபி இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்கல அது என்னன்னு தெரியாமல் வெறுமையே சீன் இருக்குள்ள புரியாமல் போயிட போகுது அதுக்காக சொல்கிறேன் என்ன black balls and white Eight white balls, six black balls. If we have taken out two random balls, we will have two balls. Then find the probability that they are of the same color. How do you say that? If you take two balls, you will have two balls. If you take two balls, you will have two balls. If you take two balls, you will have two balls. 
அப்படியே ரெண்டுமே ஒயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே பிளாக்காக இருக்கலாம் ஒன்று ஒயிட் ஒன்று பிளாக் வரதுக்கு சான்சஸே கிடையாது ரெண்டுமே ஒயிட்டாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே பிளாக்காக இருக்கலாம் இதில் ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்குது ஒன்று இது இல்லாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆறுன்னு அர்த்தம் ஆறுன்னு அவங்க டேரெக்டாக சொல்லலைனாலும் இதில் என்ன மீன் பண்ண வராங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே பிளாக்காக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே ஒயிட்டாக இருக்கலாம் இப்போ டூ இஸ் பிளாக் ஆர் டூ இஸ் ஒயிட் ஆறுன்னு தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஒன்று இது இல்லைன்னா அது என்ன சொல்கிறது புரியுதா சேம் கலர்னு சொன்னதால் அவங்க ஆறுன்றத டேரெக்டாக சொல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எய்தர் ஒன் இஸ் என்னன்னா டூ பால்ஸ் ஆர் பிளாக்கு ஆர் எய்தர் டூ பால்ஸ் ஆர் ஒயிட் அப்போ ஆறுன்னு தான் மீன் பண்ணாங்க ஆறுனா வேல்யூ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்க சொல்ல எனக்கு காம்பினேஷன் எனக்கு ஒயிட் பால் எத்தனை இருக்கு எயிட் ஒயிட் பால்ஸ்ல ரெண்டுமே ஒயிட் பாலா இருந்திருக்கலாம் சொல்லக்குள்ள வேல்யூ ஆட் ஆகுமா எத்தனை பிளாக் பால் இருந்தது சிக்ஸ் பிளாக் பால்ல ரெண்டுமே என்னவா இருந்திருக்கலாம் பிளாக் பாலா இருந்திருக்கலாம் டிவார்ட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் மொத்தமா எத்தனை பால் இருக்கு அந்த பேக்ல ஃபோர்டீன் பால்ஸ் எத்தனை பால் வெளியே எடுத்தோம் அவ்வளவுதான் இப்போ நாட்டி இங்கே அண்டுன்றதால் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும் இப்போ ஆறுன்றத நம்ம தான் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால வேலையை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதா ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எயிட் இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ கரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸு டிவார்டர் பை டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிவார்டர் பை டூ டிவார்டர் பை ஃபோர்டீன் இன்டு தேர்ட்டின் வேல்யூ என்ன போகிறோம் இல்லை ஃபோர்டீன் இன்டு தேர்ட்டின் அப்படியே வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை டிவார்டர் பை டூ ஸோ இது மேலே இருக்கிறது வேல்யூ என்னாச்சு எயிட்டி சிக்ஸ் டிவார்டர் பை ஃபோர்டீன் இன்டு தேர்ட்டின் மாறிடுமா டூ எல்லாத்துலையுமே டிவைட் ஆகிடுமா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ காமன் ஆகிடுமா அந்த டூ இந்த டூ சால்வ் ஆகிடுமா இது என்ன இருக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர்டீன் இருக்குமா இதை சால்வ் பண்ணலாம் டூ டைம் சால்வ் பண்ணா இது ஃபார்ட்டி த்ரீயா இது செவனா சரியா ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை செவன் இன்டு தேர்ட்டீன் செவன்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஒன் ஓகே சார் சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க வேற ஒன்று சால்வ் பண்ணிங்க வேற ஒன்று சார் கஷ்டமான ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி தான் ஆப்டிடியூடில் நம்ம கொஷின் கேட்கறது இருக்கிறதுல ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ அந்த ப்ராபபிலிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ப்ராபபிலிட்டி வந்தால் வருமான்னு தெரியல வந்தால் சொல்லு வந்தால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க முடிஞ்சிருச்சு <laughs> ஒரு நிம்பு ஒரு நம்பர் ஃபைவால் டிவைட் ஆகுது சரியா ஸோ அந்த நம்பர் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணக்குள்ள என்ன ரிமைண்டர் டூன்னு கிடைக்குது அதே நம்பரை நான் ஸ்கொயர் பண்ணி அகைன் நான் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் இன்னொரு ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எடுத்து தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க என்னவா இருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அது இரேஸ் பண்ணவா இது இரேஸ் பண்ணலாமா எப்படிப்பா சால்வ் 
ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு செவன் ஒரு வேல்யூ இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா ரிமைண்டர் எனக்கு என்ன வரும் ஒன் என்னோடய கோஷன் என்ன வரும் இப்போ இதில் இது ரிமைண்டர் இது கோஷன் இதில் செவன்ன்றது என்னது டிவைசர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது டிவைட் ஒரு டிவைடட் வேல்யூ ஒரு டிவைடண்ட் இருக்குல்ல இந்த டிவைடண்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கோஷன் இன்டு டிவைசர் பிளஸ் ரிமைண்டர் கரெக்டா கோஷன் டு ரிமைண்டரும் சாரி கோஷன் டு இன்டு டிவைசர் இருக்குல்ல ரெண்டு நான் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணா அது டிவைடண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் இதுதான் வேல்யூ சரியா இதை வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இப்போ இதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை செவன் நான் சொன்னா என்னோட ரிமைண்டர் எதுலேயும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பை செவன் வரைக்கும் செவனால் டிவைட் ஆகிடும் எக்ஸஸ் என்ன இருக்கு அப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன் என்ன மெயின் பண்ணுது அப்படின்னா செவனால் ஒன்னை டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த ஒன் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த ஒன்னை நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிமைண்டர்னு சொல்றோம் இந்த ஃப்ராக்ஷன் தான் மீன் பண்ணது எழுதுனா இல்லையா இதை தான் நான் ரிமைண்டர் சொல்றேன் இதுவும் அதே மாதிரி சொல்றேன் எக்ஸ்ன்றது எனக்கு என்ன வேல்யூ தெரியாது எக்ஸ்ன்றது என்ன வேல்யூனே தெரியாது ஆனால் எக்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் டூன்னு இருந்திருக்கலாம் அண்டுன்னு அடிஷன் சொல்றது சரியா மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் பிளஸ் டூன்னு இருந்திருக்கலாம் இட்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அது இதாவது டிவைட் பண்ண வேல்யூ என்ன வரும் ரிமைண்டர் என்ன வரும் டூ அப்போ எனக்கு என்னவா இருந்திருக்கும் அந்த வேல்யூ என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சாரி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூன்னு இருந்திருக்கும் செவன்டீன் எடுத்துக்கிட்டா வேல்யூ என்ன இருக்கும் அகைல என்ன ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெல் எடுத்துக்கிட்டா டென் ப்ளஸ் டூ ஃபைவால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் கூட ஃபைவால் டிவைட் ஆகாத எக்ஸஸ் அந்த டூ இருந்ததால் தான் ஃபைவால் டிவைட் ஆகிற வரைக்கும் டிவைட் ஆகிட்டு எக்ஸஸ் அந்த டூ என்ன ஆகிடுச்சு ரிமைண்டராக கிடச்சிது இதனால் அதுக்கு மீனிங் இதை வச்சு பார்த்துக்கொள்ள இந்த எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் டூன்னு சொல்ல வரும் ஏ இஸ் த மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் நம்ம சொல்றோம் சரியா அப்போ இந்த எக்ஸ் நான் டிவைட் பை டூ போடக்குள்ள ஏ ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை டூன்னு சொல்லக்குள்ள சாரி டிவைட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் தானே டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கல இது ஏ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் எழுதலாமா ஏ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்போ இதால இது டிவிசிபிள் ஆகிட்டு ஏன்னா இதோட மல்டிபிள் இது எக்ஸாக்ட் டிவிசிபிள் ஆகிடு ஃபைவ் ஆல டூ டிவைட் பண்ண முடியாது அதனால ரிமைண்டர் வந்துருச்சு இப்போ இதே நம்பரை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இல்லையா அதே நம்பர் தான் ஸ்கொயர் தானே பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணா இது ஏ ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயரா மிஸ் மீன்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா ஏ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் டூ ஆஃப் ஏ இன்டூ டூ ஆ டூ ஆஃப் ஏபி சரியா ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையுமே தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபைவால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இது என்னன்னா ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுவேனா இதை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணனா இதை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எழுதலாமா ஆல்ரெடி ஏன்றது ஏதோ மல்டிபிள் சொன்னோம் ஃபைவோட மல்டிபிள் சொன்னோம் ஏ வந்து ஃபைவோட மல்டிபிள்னா ஏ ஸ்கொயர் ஃபைவோட மல்டிபிள்ல தானே இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஆல் இது டிவைட் ஆயிடும் இதில் ரிமைண்டர் வராது ஃபோர் ஏன்னு சொல்கிறோமா ஃபைவோட மல்டிப்பிளில் தானே இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அது எதோ டிவைட் ஆகிடும் ஃபைவ் கூட மல்டிபிள் டிவைட் ஆகிடும் இது மாதிரி அப்போ ரிமைண்டர் என்றது என்னவா இருக்கணும் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ்ல ஃபைவால் ஃபோர் என்ன பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போ ரிமைண்டர் என்னவா தான் இருந்திருக்கணும் ஃபோர் தான் இருந்திருக்கணும் என்ன சொல்றது புரியுதா சரி இதே நம்பரை நான் கியூப் பண்ணி அகைன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ண இந்த நம்பரை நான் கியூப் பண்றேன் கியூப் பண்ணி ஃபைவால் டிவைட் பண்ண அப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ த ஹோல் கியூப் கண்டுபிடிக்கமானா அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுனா கஷ்டமா இருக்கும் கவனிங்க எனக்கு டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னா ரிமைண்டர் என்னன்னு சொல்லலாம் டூன்னு சொல்லலாமா அதான் நான் அந்த ஃப்ராக்ஷன்ல சொன்னேன் என்னோட டினாமீட்டரை விட மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் சின்னதாக இருந்தால் டேரெக்டாக அதான் ரிமைண்டர் சொல்லுவோமா அப்போ நான் எக்ஸ் பை ஃபைவோட வேல்யூ ரிமைண்டர் டூ வந்துச்சுன்னா அந்த ரிமைண்டரே எனக்கு என்னவா இருந்துக்கலாம் அந்த நம்பராக இருந்துக்கலாம் சொல்ல வரேன் ரிமைண்டர் டூ வந்துச்சுல்ல
4 அவ்வளவுதா அப்ப இத क्यूब பண்ண சொன்னா 8/5 ரிமைண்டர் என்ன வரும் 3 not the 8 இல்லையா 5 வால 8 டிவைசிபிள் ஆகிட்டு சரியா போக மீதி என்ன இருக்கு 3 இருக்கு அப்ப அந்த ரிமைண்டர் முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் ஒரு நம்பர் x ஆல டிவைட் ஆச்சு sorry 5 வால டிவைட் ஆச்சு அந்த ரிமைண்டர் என்ன கிடைத்தது 2 அதே நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணா ரிமைண்டர் என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்டாங்களா நான் இந்த ரிமைண்டரே அந்த நம்பரா இருந்திருக்கும் சொல்லி எடுக்கிறேன் இருக்குல்ல <laughs> விஷயங்கள் அது தவிர்த்து மேக்ஸ் எதுவும் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ மேக்ஸ் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் வராது உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தது எல்லாமே என்னென்னா ரொம்ப ஈஸியாக டாபிக்ஸ் என்னென்னா கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வருன்ற டாப்பிக்கில் என்னென்னா ஓரளவு கஷ்டமான ப்ராப்ளம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் கட் வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லாமல் நம்ம எப்படிலாம் ஷார்ட் கட்டில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலும் ப்ராப்ளம்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனால் மட்டும்தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த விஷயங்களில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அது கிளாரிஃபை ஆகும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸே பண்ணல ஆனால் எனக்கு வேல்யூலாம் நல்லா தெரியுன்றதுனால அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்காது கஷ்டமாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு மார்க் என்னென்னா மேக்ஸ் வரப்போகுது சாலிடாக பன்னெண்டு மார்க்கு ஷோர் ஷார்ட்டாக எடுத்துட முடியும் ஒரு எக்ஸாமில் பன்னெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக என்னால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வருது தெரியாத வருது அடுத்த வருது என்ன வந்தாலும் மேக்ஸில் என்னால் பன்னெண்டு மார்க் ஷோராக எடுத்துட முடியும்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்குள்ள உங்களுக்கு 
வேல்யூ இது ப்ராப்ளம்ஸும் சரி டாபிக்ஸும் சரி கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு சரியா அப்போ இதை ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ண மார்க் எடுத்துடலாம் யோசிக்கவே வேற கண்டிப்பா டுவெல் மார்க்ஸ் ஷோரா எடுத்துடலாம் மீதி ஒரு மூணு மார்க் மிசலினியஸ்ல போகலாம்னு சொல்லுவாரு தெரிஞ்சது வந்தா ஓகே தெரியாத ஏதாவது வந்தா ஒரு மூணு மார்க் தான் வரும் இல்ல ரெண்டு மார்க் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் அந்த மாதிரி வரும் மீதி எல்லாமே தெரிஞ்ச கொஸ்டினா தான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மீதி ரெண்டு கொஸ்டின் போகும் இல்ல இது எல்லாமே தெரிஞ்ச கொஸ்டினா பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஷோ ஷோரா எடுத்துடலாம் பதினஞ்சு மார்க் இப்ப பன்னெண்டு மார்க்ன்றது நம்மளுடைய என்னன்னா இதுல பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கிற மார்க்னு சொல்றேன் கண்டிப்பா பன்னெண்டு மார்க் நமக்கு இருக்கு அது போக கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ண ஒரு அறுபது மார்க் தேவை அது எங்கன்னு ஸ்கோர் பண்ணா போதும் ஜிஎஸ் இருக்கா ஜிஎஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணா போதும் அப்ப ஜிஎஸ்ல வெறும் அறுபது மார்க் நீங்க பட் எடுத்தா போதும் இதுல அறுபது மார்க் இதுல கண்டிப்பா உங்களால பன்னெண்டு மார்க் எடுத்துட முடியும் இது ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மார்க் வருது செவன்டி இதெல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணனா லிஸ்ட்ல மேல பேர் வருது கட்டும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேல தான் கட் ஆஃப் வருது செவன்டி எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மெரிட் லிஸ்ட்ல மேல தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட்டு பிஜியோட மெரிட் லிஸ்ட் பார்த்தீங்களா பிஜியோட மெரிட் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் என்ன இருக்கும் செவன்டி ஃபோர் அண்ட் மூணு தான் இருக்கும் ஓவரால் மெரிட் லிஸ்ட்ல செவன்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் சொல்றேன் யூடிஎஸ்க்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மெரிட் லிஸ்ட் ஓவராலும் பார்க்கல ஒரு செவன்டி அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க ஸோ செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீலாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டாப் டென்ல வந்துடலாம் டாப் டென்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம ரிசர்வேஷனுக்காக வெயிட்டே பண்ண தேவையில்லை டாப் டென்ல ஜென்ரல் கேட்டகரியில உள்ள போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நமக்கு தான் புரியுது என்ன சொல்றாரு அப்போ இதுல ஷோ ஷா தான் பண்ணணும் இருக்கு ஜிஎஸ்ல ஒரு அறுபது இல்லை அறுபத்தஞ்சு லிஸ்ட்ல பத்து ஃபர்ஸ்ட் மெரிட்ல பத்து மார்க்ல பத்து ரேங்க்ல நீங்க தான் இருக்கீங்க ஈஸியா உள்ள வந்துடலாம் புரியுதா இப்போ எக்ஸாம்ஸ் என்ன எப்படியும் பெப்ரவரி எண்டில் இல்லைனா ஃபெப் டு மார்ச் பிட்வீன்ல நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு எக்ஸாம் என்னன்னா எலெக்ஷன் சரி இல்லை டென்த்து டுவெல்த் எக்ஸாம் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி வச்சாங்க நடுவில் வச்சாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே வரத்துக்கு தான் சொல்லும் அவங்க எப்படி நம்ம டென்த் எக்ஸாம் டுவெல்த் எக்ஸாம்னா மார்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ல மார்ச்சோட மிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ படிக்கிறீங்களா இதே கோர்ஸில் இதே ஃப்ளோவில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபெப்ரு கிட்டே வரக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரெடி ஆகிடலாம் சரியா அது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப படிக்கணும்னு அவசியம் அப்போ வர எக்ஸாம்ஸ் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் வருது அப்படின்றதுனால இதை விட்டுட்டா சரி மாற்றி எழுதிச்சு வருது அப்படின்லாம் பார்க்காதீங்க இது லாஸ்ட் எக்ஸாமாக எடுத்து பாருங்க இட்ஸ் அ ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்படி எடுத்துக்கோ இதுதான் கடைசி எக்ஸாம் சரியா இதை விட்டால் சான்ஸ் கிடையாத அளவுக்கு உங்களோட எஃபர்ட்டை போடுங்க சரியா இதுவே கிராக் ஆகிடும் இங்கே சப்போஸ் இதில் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எழுதிச்சு வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸாம் இதை விட்டால் சான்ஸே கிடையாது இதை விட்டால் அடுத்து என்னதான் எக்ஸாமே கிடையாதுன்ற மாதிரி இதுக்கு ரெடி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இதை உங்களால் ட்ராக் பண்ண முடியும் இதை விட்டால் அடுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கனாலே இதை விட்டு இது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் போறீங்கனாலே இதை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா சாய்ஸில் தான் வைக்கிறீங்க இல்லைன்னா அப்படின்னு வைக்கிறீங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது இதை விடக்கூடாதுன்னு ஒரு இடத்த வைக்கணும்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இது ஃபைனல் எக்ஸாம் ஆச்சு படிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் உங்களால் ட்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ மேக்ஸ் கிளாஸஸ் ஓவர் இதுக்கு இது வரைக்கும் எடுத்தில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா சொன்ன விஷயங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல நீங்கள் எதாவது கொஸ்டின் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இல்லைனா சொன்னதில் ஏதாச்சும் புரியாமல் இருக்கா கிளாரிட்டி ஏதாவது இல்லாமல் இருக்கா அந்த மாதிரி